这个贱人，这就是你送我的新婚礼物，和这么多男人乱搞，你怎么不去死？你怎么不去死？不是的，不是这样子的，我我我没有，我真的没有。安青，你快别恶心我了。韩哥哥，你就原谅妹妹吧。我也不知道那包裹里是妹妹的艳照。对不起，我不该把包裹给你的。青青，你快给韩哥服软，认个错。今天啊，是你们大喜的日子，听姐的话，别闹了。青青，阿青，倩倩对你这么好。你还伤害他？你有没有良心？不是我，我真的不是故意的，是安姐姐她拿个刺。阿青，我告诉你，我永远不会娶你这么恶心、恶毒的女人。安青，你竟然敢一个人来救我！很好，今天就是你的死期！就凭你们！啊！啊！啊！啊！啊！我们走。云国女战神的位置坐这么久，你也该让位了。没了你，我就是阴龙军的老大。安青，我说，今天就是你的死期。女战神的位置坐这么久，你也该让位。我没死，伤口怎么也不见了？你们这个女人，我不去死。这个女人跟我长得一样，她也叫安琪。我没有你这个素质劣质的女人，我滚出安家。招是我派的，那些男人也是我故意找来陷害你的。我说过，我会抢走你的一切，你的未婚夫、安家的家产都是我的。原来是红川、啊，安青。哟，醒了啊！时间不见，我还是死了呢。哎，你怕什么？他做出婚前出轨的丑事，还诬陷善人的安小姐。这种恶毒的女人，死了也活该！啊啊！放开我！放开我！一出再出言侮辱，我一定让你后悔活在这个世上。我对不起，我说错了。去给我拿一身干净的衣新婚之夜，被同父异母的姐姐陷害。被未婚夫抛弃，重判刑
，既然占据了你的身体，就有义务为你的无辜枉死讨回公道。放心，我一定会为你报仇。怎么一个男的都没有？知道你是男的，我也不能嫁你呀。安小姐，你母亲给你留了百分之二十的股份，如果你要继承，必须是婚后。我现在势单力薄，想要最快的报复，渣男贱女，拿到生母的巨额遗产，还是得领个证，结婚啊。他是谁？少爷，盛小姐听说您凶残狠厉的传言，逃婚了。逃婚了？是，少爷，现在怎么办？京城那边。三分钟，去路边随便领个干净的雌性生物过来，只要愿意立马结婚，我给一百万。雌性生物？比我还不挑。先生，结婚吗？我请客。嗯。你叫什么名字？安青。安青，你你就是个人生活不堪、被现场悔婚的草包大小姐。对，就是我。你凭什么认为别人不要的女人，我会揭牌？这是我的体检单，干净、磁性，完全符合你的要求。你需要一个妻子，我需要一个丈夫，我们结婚是双赢的局面。你的一百万我也不要，结婚之后你需要我做什么，我还会尽力配合。莫景辰，我的名字。<笑>记住了。沈卓，你去把车开过来。是。去哪？回家。怎么？不敢吗？安家现在是不可能回去了，我正愁没地方落脚了。走。少爷，安小姐。什么情况？少爷铁石开花了。奇迹呀、啊！好好休息。他竟然受了这么多委屈。少爷，您找我。明天安排人把旁边的房间收拾出来，给少夫人做衣帽间。好的。需要联系各大品牌给少夫人做定制吗？先生，结婚吗？我请客。让人去把云城所有连青色衣服都买回来。是。恭喜啊，终于成家了！听说盛大小姐是个美人，你就是再不喜欢也得忍耐着，可别又把人给弄没喽。到时候又让我给你收拾烂摊子。不是盛小姐。什么？那那是谁？我得到了一个宝贝，不得了不得了！哎，嫂子在哪里啊？我马上去拜见她，我倒要看看究竟是怎么样的美人，竟让我们薄情寡义了三十年的莫少爷动了凡心。在我家里啊，你不用来了，他已经睡了。你小子可真够猴急的，这天还没黑呢，你就睡了。收起你那龌龊的心思。你一份英皇传媒总裁的股份转让书，明天一早送过来。你要干什么？送老婆，聘礼。我马上准备把英皇送给嫂子，然后我就回京城。你留下，给他当副总。他在云城的名声不好，去了英皇，给我好好护着。那是自然，你的女人就是我们所有人的小祖宗。还有，半年之内，我不想在云城再看到所谓的安家和陆家
没事，睡吧。无论你是谁，来自哪里，经历过什么，我都不会放你走了。结婚吗？我请客。我竟然在一个陌生男人家睡这么沉。肖夫人，你醒了。我昨天是在车上睡着的，怎么到床上来的？是莫少抱你回的房间。我的衣服也是他换的。你的衣服是女佣帮你换的，这男人还算有点绅士风。少奶奶，这些是少爷给您准备的衣服首饰，你今天穿哪一件啊？豪车、别墅、佣人、高定服装，这男人身色不菲呀、啊。少奶奶，嗯，就这件吧，其他都不用，拿走吧。好的，少奶奶。少爷在楼下等你用餐。走。聘礼。英皇传媒，就是那个凌驾在安陆两家头上，云城最大的传媒公司。他。要把公司送我，这个男人似乎比我想的还要强。有了英皇传媒，报酬似乎更容易了。好，谢谢，我收下了。等我准备嫁妆。安生，你死哪里去了？赶紧给我滚回来！既然找上门来，那我就去会。你女，不好好在医院待着，又从哪里滚回去了？夜不归宿，又和不三不四男人睡觉去了？我昨天下午就离开了医院，你今天才知道我人不在。你对我这个女儿，还真是一点儿也不关心呢。这个贱人是撞坏了脑子吗？怎么感觉和以前不一样了？妹妹，这是爸爸最爱的茶具，你怎么能说砸就砸呀？这就是安青的绿茶姐姐安静静，竟然和我那个手下叛徒朱慧长得一模一样。不过啊，你能安全回来就好了。我昨晚上一晚上没睡，就担心你又跟上次一样，又喝醉酒，被那些不三不四的男人带走，可就完了。你你你你！上次你请那几个男人拉扯我拍照，毁我清，花了多少钱？你怎么还冤枉我呢？我都说了，这跟我没有关系，跟你没关系。包裹会正好落到你手上，而且你又恰巧在婚礼上打开包裹，还让所有人都看到，怎么回事？他竟然变聪明了！竟还敢用这种语气跟我讲话，安倩倩，你害人性命，这笔账我迟早跟你讨回来，我迟早跟你讨回来了。美女，你给我站住，给倩倩道歉。爸爸，算了，妹妹她心情不好，我们多包容包容她吧。你就是太善良了。倩倩，你放心，爸爸一定会补偿你的。我记得他明明放在这里的，怎么没有？妹妹，你在干什么呢？我在写剧本。这是你写的？哦。妹妹，你这剧本写的真好，这个剧本一定会大火的。
我房间抽屉里的剧本，交上。妹妹，你说什么？什么剧本？我根本没看到剧本啊！就他让你草包，还能写出剧本？安青啊，你是不是又想找事求你姐姐？敢做不敢认。没有，我没拿，我帮你找找。姐日，你的剧本我拿了，你又能怎么样？我说过，你的一切我都会捡过来。倩、啊、倩、啊啊啊啊，你个贱人，竟敢欺负倩倩，我要杀了你！啊！反了反了，你这个没教养的孽女，快给我道歉！道歉？从今天起，我安七的字典里就没有道歉。妹妹，我真的没有拿你的剧本，你为什么要一直冤枉我？安姐姐，你抢我的父亲，抢我的家，抢我的未婚夫，这些垃圾你抢了也就抢，我不稀罕。但这世界上，总有一些东西你是抢不走。我写的剧本你也敢听？我一定让你臭名昭著，悔不当初。孩子。你就跟着他这么欺负我们母女吗？你要给我们做主啊！安婷，跪下，给继母和姐姐道歉。算数。来人，给我拦住他！就凭你，也想拦我？完了，忘记这不是我自己的身体了。这具身体太弱了。跪下道歉。你跪。谁敢动我的女人？谁敢动我的女人？啊！没事吧？是你们打伤他的，住手！你是谁？竟然敢在安家撒野！你就是安青那个偏心的父亲安海胜，是吗？我只说一遍，安青是我的女人，从今以后，你要是再敢伤她一分，我让你安家从云城消失。你以为你是谁呀、啊？我们安家在云城可是有头有脸的豪门世家，想让我们安家消失，哼！我呸！你给我滚开！今天我非要好好的教训教训这个贱人不可！啊！还敢出一点侮辱，臭死！啊！啊！你放了他！你放了他！你放了他！放了他！法治社会，杀人偿命。为了这种事，不值得。妈，你怎么样？妹妹，我妈也是你的长辈，你怎么能这样对她？不是年纪大的人就配做主。她跟你一样，都是阴沟里的老鼠，让人恶心。我的天啊，骂人！我到底哪里得罪了你？做过什么，你自己知道。你和鹿晗欠我一条命，说过会全部讨回来。给我回来！你，个小畜生，你死在外面了！他到底是谁？今天这一谢谢。不必客气。领证的时候我们有约定，你遇到麻烦。我自然不能袖手旁观。对，你放心，以后如果有你需要我帮助的地方，我一定在所不辞。哦，那个嫁妆，我可能得过阵子才能拿过来了，今天出了点意外。不急。莫先生最近英皇有拍电视剧的打算
，夫人想演戏。我有一个剧本，用心拍的话，一定会大爆。把她作为我的嫁妆，也算体面。这个剧本是你死前的梦想，我一定会帮你完成。你现在是英皇总裁，想做什么，不用询问任何人，自己做主就行。好。我一定不会让你失望。云城之内，你什么都不用怕。不过，有什么条件？你现在是已婚人士，未婚夫这种东西，该消失了。这个你放心。明天晚上陆老爷子寿宴，我会亲自去了断和鹿晗的婚约。既然要去寿宴，走，我带你去个地方。去哪里、啊？女士们、先生们，大家好，本场拍卖会由我主持。谢谢韩哥哥，带我来拍卖会散心。倩倩，不要再为了那个恶毒女人伤神了。一会看到什么跟我说，我送给你。谢谢韩哥哥。我和鹿晗没有任何关系。明晚寿宴，要光芒四射的去，告诉这两个玩意儿，离了他们，你会活得比任何人都好。这是今晚拍卖会最神秘的一件拍品——十克拉的蓝宝石项链，海洋之心。我的蓝心玉，我魂穿一定跟蓝心玉有关，想要穿回去，就必须先拿回来。这条项链是三年前在雪山深处发现，纯净度高达 99.99% 九十九九，底价一千万起，一千五百万，一千八百万，两千万。三千万，怎么办？三千万买套项链也能眨都不眨，就为了帮女人开心、啊？安倩倩可真是好命啊！明明是私生女，可是路上却把她当成宝，那还不是安倩她自己乱搞？本来啊，她是能嫁给穆大少的。安心，就算我以私生女的身份抢了你的未婚夫，又怎么样？现在我得到的全是羡慕和祝福，跟我斗，你还差得远。三千万一次，三千万两次，三千万，一个亿。这男人是谁啊？一个亿。无论是谁，都已经不是豪门那么简单了。对一个人最狠的报复，就是抢走所有他在乎的东西。可一个亿，这报复的成本是不是有点太大了？不差钱。你是我老婆，记住，想做什么就放手去做。云城之内，什么都不用怕，有我在。我这是被一个男人保护。一个亿第一次，一个亿第二次，一个亿成交。潘青，戒指，你给我等着。妹妹，走吧。妹妹，还真的是你，明天来参加拍卖会了，真是、啊、好狗不挡道。阿青，韩哥哥，我没事。妹妹认为是我破坏了你们的婚礼，还是不肯原谅我。倩倩，不要理她，她就是嫉妒你。这帮下贱还这么呆，真没想到在婚礼上被当众曝光，你多人苟合，还有脸出门啊？我自己来。警告你，你要再敢欺负倩倩，我不怕。你这个打我！我打的就是你！这一巴掌是还你在婚礼上打我的那一耳光。至于你和他欠我的那一条命，慢慢算。我们走。
了！少爷，出来电话。喂，妈。臭小子，马上回来！我不回去。少废话！立刻，马上给我回来！妈，到底跟我说什么？个混小子，我不是让你去把安青哄回来吗？你怎么还和那个安倩倩混在一起啊？安青。婚前出轨，不知廉耻的一个女人！闭嘴！你知不知道，安青母亲生前给她留了安家百分之二十的股份，有了这笔钱，我们陆家会更上一层楼，没有任何问题。你听谁说的？安青亲口说的。你现在立刻出去，用哄的也好，骗的也罢，以最快的速度跟安青把结婚证领了。我说过，我不可能娶的。你敢？我有什么不敢的？我现在头上是绿的。阿、啊、涵，我知道你喜欢那个安倩倩。有了那股份，陆云两家公司合并，就有望超越英华，成为江城最大的商业霸主。你暂时委屈委屈安倩倩，又能怎样？妈，你的意思是，先把安青哄回来结婚，等拿到股份，再一脚给他踹了，补偿你的钱。你怎么进来了？我们是夫妻，这样防着我呀。送给你。不过这一个亿，我怕是要很久才能还上。不着急，慢慢还，最好是还一辈子。什么一辈子？把你锁在我身边一辈子。我们是夫妻，这样防着我呀。我还有公事要处理。我这是怎么？是动心了吗？不行，替这具身体的原主报完仇，我终究是要回到属于我的云国的。这就是我的蓝心玉。这古蓝玉和你有缘，送你了。将来他或许能指引你去该去的地方。难道这个时空就是我该来的地方？把你锁在我身边一辈子。我只是一个过客，莫景琛，对不起。等报完仇，就把所有的财产给他作为补偿吧。少爷，找内行人查一下海洋之心这条项链的来历。那条项链不是拍卖会上介绍了吗？这条项链没那么简单。你醒了。我怎么会睡到这里来？我明明在自己房间的。我抱你过来的。以后不许睡客房了，睡我房间。你放心，没有你的允许，我不会对你做什么的。早点下楼吃早餐。你在哪儿呢？我们谈谈。我不觉得我和你之间有什么可谈的。听你这话，我是真的想找你谈谈。我们之间毕竟有这么大仇恨。青青，这三年来他就没这么亲热的称呼。所以
。你的意思是？青青，我们见面吃个早饭，边吃边聊，好吗？好。渣男，你到底玩什么把戏？渣男，你到底玩什么把戏？你下来了，一起吃早餐吧。这么久了，他还在等。以后我要是起来晚了，你可以不用等我。谢谢。快吃吧。我一会儿有事儿，要出去一趟。我很快回来。我让沈卓送你。等等，少夫人，您回去的时候给我打个电话，我来接你。好，谢谢。青青，轻轻说吧，找我想聊什么？青青，你最爱吃的牛肉，你尝尝。不用，没胃口。那要不要再看看？吃点别的？没有，看你吃不下。有屁快放，我的时间很宝贵。星星，我们重新开始吧。我娶你。星星，我们重新开始吧。我娶你。你说什么？再说一遍。我娶你。<笑>做梦，青青，我们毕竟从小一起长大。虽然你婚前出轨，我很生气，但我再给你一次机会，跟我领证结婚，依然能成为我们陆家的少夫人。渣男为了拿到我手上的遗产，还真是挺拼命。陆总，你这么快就忘了，当初在婚礼上当众发誓，此生绝对不会娶我安亲。这会儿又说领证结婚，你这脸打的不疼？那还不快你自己算！你要不做出那样的丑事，我何至于那样对你？你现在的名声，你自己心里有数。所以我们领证之后，不能公开。但你放心，我会好好对你的。陆寒。你凭什么认为我会愿意跟你领证结婚啊？你不愿意？我一开始就表明态度了，你还真是在做梦啊！青青，我知道你还在生我的气，是是我当中悔婚，可你考虑清楚了，以你现在的名声，整个云城除了我，还有哪个男人敢要你？你好好考虑考虑吧。要我跟你领证？也不是不行，但是陆海，你起码得拿出点诚意来。说吧，想要什么？明天晚上陆老爷子寿宴，我要你在寿宴上公开澄清，安倩倩是小三，当初是他故意勾引你，目前败坏我的名声。不行。安青，你在开玩笑吧？一旦我承认倩倩是小三，我的名声不也跟着毁了？陆寒，你不要太高看你自己。我安青是安家名正言顺的大小姐，只要我结婚，整个安家都是我。而你和陆家，又算个什么东西？用哄的也好，骗的也罢，跟安青把结婚证领了。行，我答应你。少爷，少夫人去见了鹿晗。鹿晗找他干什么？少爷，少夫人以前就对鹿晗用情至深，甚至倒贴。他们这次私下约会，是不是余情未？不会，我相信他。走，去接他。陆总，希望你说到做到。老公，他什么时候给计算的？事情办完了吗？我来接你。啊，办完了，我在路边等你。安青
，昨天晚上他们会那个男人，跟你没关系。晚上宴会见。等我拿到安家的股份，我搞死你！很漂亮，谢谢夸奖。那条海洋之心的项链怎么没戴上？他叫蓝心玉。蓝心玉，嗯，你怎么知道的？我平时翻看古典书籍的时候看到的。莫先生平时多看看书，比看手机有用。老婆教训的是，以后一定多看书。老婆。嗯、蓝心玉在哪里？我去拿。在梳妆台抽屉里。我帮你戴上。我这一次很完美。谢谢。需要我陪你一起去吗？不用，我自己能考虑。有什么事？随时给我打电话。我对你有何止是执迷不要脸。安青到了没？还没有。妈，安青要我当众澄清，倩倩是小三，她才同意跟我去领证。所以呢，你是要告诉我，你为了安倩倩，要放弃安青手中的百分之二十的股份？妈，可是倩倩没有做错的事。糊涂。等你哄着安庆把证领了，拿到股份，你怎么样补偿安倩倩都行、啊。你在这等安青，我先去招待客人。这是安家大小姐安倩倩，好漂亮呀！安大小姐不是长得漂亮，而且才华横溢。我听说她写的剧本被大牌导演高度认可。安青，你是镇西生的嫡女又怎么样？还不是要被我踩在脚下，倩倩，你来了。韩哥哥，倩倩，你今天穿的真漂亮，你一出来把所有的千金都比下去。韩哥哥，你别这么说，大家都很好看，都不及你。天哪，他谁？好有气质。韩青这个贱人，竟蛊惑那个土豪把价值一亿的蓝宝石送给他了。那本来是我的。妹妹，你也来了，我还以为你今天不会来呢。陆总和我有约，我自然要来。我要你在寿宴上公开澄清，安倩倩是小三，你说是吧，陆总？呃。对，这是哪家的千金呀、啊？我刚才觉得安倩倩，这下有点东施效颦了呀。这安倩倩可真是傻，竟然主动凑上去给人家当背景板。听见了吗？滋味如何？从今天起，我就是你的恶魔。贱人，我看你能得意多久？妹妹，你今天能来呀、啊，我很高兴。倩倩，倩倩，我喊哥哥。倩倩，你没事吧？啊、安青，你为什么要推我？我今天并没有得罪你啊，是不是因为婚礼上的事情还在责怪我？天哪，那是安青，那个婚前出轨。被陆少复婚的草包二小姐，不是说她长得很丑的吗？长得好有什么用？竟然还有脸出现在陆家，还当众欺负她姐，真是太恶毒了！安青，你赶紧给她道歉！道歉？她配吗？安青，一个小三成的私生女，气死我妈的罪魁祸首，如今霸着我爸，霸着我的家，霸着我安大小姐的身份。
，霸着我的未婚夫，做尽了表示，还立着一身清高无害的牌坊，让我道歉。陆寒，你当真是只猪吗？连一点脑子都不长！你简直就是一只疯狗！不知道反省自己，永远把错往别人身上推，活该所有人都不喜欢你。安青，你要不要脸吧？到底是我不要脸？还是你们不要脸，陆寒，你身为我的未婚夫，我过生日，你陪安倩倩；我生病，你陪安倩倩；无论什么时候，你都在陪安倩倩。我的未婚夫整日和我姐姐厮混在一起，到底谁不要脸？谁不要脸？这也太不要脸了吧！不是青青，我跟陆总是清白的，我没有做对不起你的事。刚才还韩哥哥、韩哥哥喊的亲热，怎么这会儿突然又变陆总？安倩倩，虽然陆寒当众退婚，但云陆两家长辈还没承认。你当着我的面，赖在陆寒，半天动也不动。我觉得合适。对不起，青青，陆总他只是为了扶我，你别误会。安静，明明是你推倒的倩倩，你现在还有脸反咬一口？陆总，你别怪青青，她应该不是有意的，是我自己没站稳，是我的错。倩倩，你就是太善良了，跟这种，他根本就不配。这安青果然和传说中的一样，既不要脸又恶。我今天可算见识到了，难怪陆少不要。少爷，就要帮一下少奶奶吗？说完了，说完了，就该我。对，臭男人！妹妹，你怎么能骂人？安青，给我滚出去！陆海，别忘了，是你请我来的。怎么，股份不想要？是我叫你来的，我也没让你来捣乱。再不滚的话，叫保安了。不用叫保安，我自己会走。但在我走之前，有件事我要做。你想干什么？你说刚刚是我故意推你是吗？大家都看到了，你还想抵赖？妹妹，你这是什么意思啊？还装蒜？刚刚你就是用这玩意儿扎的我，所以我才本能的推开了你。我没有，我知道我毁了你和陆总的婚礼，你克我，可是你不能冤枉我呀！我是你姐姐，怎么会害你？安青，有我在，你别想陷害倩倩。陆寒，我看你当真是被爱迷了狗眼，是非不分。倩姐温柔善良，不像你恶心歹毒，难怪安叔当初给你赶出家门。我看啊。这事就没人会喜欢你，谁说没人喜欢？我喜欢。哇，好帅啊！敢侮辱我的女人，道歉。是你，还没会让我抢王老实的人。陆总，你错了。我要的东西，你连抢的资格都没有。只是那蓝宝石项链，安青喜欢，我花钱哄老婆开心而已。妹妹，你和他结婚了？你明明和陆总有婚约的，怎么能嫁给别人呢？安青，你果然不要脸！这全是你嘴臭！你敢打我！陆总，你是谁？快放开他！齐阳川，这里是陆家，你平时在安家闹事也就算了，今天是陆爷收爷，你也要闹事吗？闹事？安倩倩，到底谁在闹事？你究竟有没有拿针伤人？敢不敢调监控看看？孰是孰非，一目了然。妹妹，你明知道这里没有监控，你这样冤枉我，我也没办法说清啊。安青
，你真的是道德败坏！明明是你杀人在先，你还要扭曲事实。谁说没有监控？我手机里有录像。安小姐，需要我投屏到大荧幕上？给大家都看看吗？不是的，不是的，妹妹，我没有害你，敢做不敢当，缩头乌龟。妹妹，你相信我，一定是有人，他们给我穿衣服的时候不小心把针落在我身上了。你想找的理由还能再烂一点吗？韩青，你不要血口喷人，倩倩这么善良，她不可能伤害你的。我看视频是合成的吧？你们就是想欺负倩倩？陆寒，你当真是可笑。连安静静她自己都承认了，真就是她的，你还在这为她狡辩？你看清楚，视频里面她穿的礼服、做的发型，包括她的手链，都和她现在手上戴的这条一模一样。你是觉得我有未卜先知的能力，还是把大家当傻子？啊？不，哥哥，不是我，你要相信我，真的不是我。妹妹，对不起，我真的不是故意的。倩倩，你快起来，我想你不是故意的。我，妹妹不原谅我，我就一直跪着。安倩倩，你的道歉是真心的，但你听好，我不接受，所以你就一直跪着。安倩，快起来，起来。阿青，她可是你姐，你就这么对她？姐姐，这么些年来，安倩倩摔倒了是我的错，安倩倩哭了是我的错，就连现在，安倩倩颠倒黑白扭曲事实冤枉我还是我的错。鹿晗，你但凡长点脑子都会想想，为什么每次我欺负她都会被你看到？你说瞧不瞧？关键是。他作为一个被我欺负长大的私生女，不止成功夺走了我的父爱，夺走了我的未婚夫，还落得一身美名。而我，臭名昭著，人尽可夫。仔细想想，他还真不是好欺负。我还真是自不量力。我没事儿。你能去外面等我一会儿吗？我马上就好。对不起，星星，我真的不知道你是这么一直想我的。对不起，是我伤害了你，请你原谅我。道歉只是嘴巴说说的，想让我原谅你也不是不行，得拿出点足够的诚意来。怎么不愿意？青青，你想要什么补偿？只要我能做到，我一定尽力满足你。好，我要你当众发誓，绝对不会动安氏集团我母亲那部分股份的主意。这个要求不难吧？安青，倩倩也是安家的女儿，你凭什么让她放弃安家的股？陆总，你是聋了吗？我说的是我妈生前留下来的股份。青青。你母亲的东西当然是属于你的，只是安家的事情，能做主的只有父亲。我怕我擅自说话，会惹他老人家不高兴的。安倩倩，别扯那些有的没的，不属于你的东西，你不要，很难吗？青青不是的，父亲他让我打理公司，他要让公司更上一层楼，而且你也能轻松一些，只要等着收益就行。你多虑了，等我拿到股份，自然会找人打理，发誓吧。青青，如果一个誓言能获得你的原谅，那我愿意做下保证。我发誓，如果我给予大妈留下来的遗产，那我将来无人依靠，无所归宿。一无所有。安青，你不要这么恶毒，把你姐姐伤到遍体鳞伤，你才甘心吗？陆总，只要青青能原谅我，我没事的。我
发誓，如果我觊觎大妈留下来的股份，就惩罚我将来无人依靠，无所归宿，一无所有。现在你满意了吧？不错，现在只剩一件事。你还要干什么？今天在这里，我要向大家宣布一件事：他鹿晗不喜欢我，抛弃我，当众退婚，让我滚出鹿角。我安青今天在这里，正式向鹿晗退婚。从今以后，男婚女嫁，各不相干。将来见面，只是仇人，再无其他。阿青，知道自己在说什么吗？陆总何必这么生气？你不应该高兴吗？和安倩倩偷偷摸摸私会这么久，终于可以光明正大在一起了。妹妹，你明明是自己有了新欢，还和陆总退婚，为什么还要给我泼一瓢脏水呢？倩倩，你别说了。是，我承认我喜欢倩倩，就因为我是你的未婚夫，倩倩一直拒绝我，没疏远我。可我不像你那么肮脏，是个男人就能上。是吗？你确定你们是清清白白，一点儿也不肮脏？难道不是吗？安倩倩，我给你一个机会自己坦白，不然我一定让我手上的照片。在明天登上娱乐新闻的头条。倩倩，不要！倩倩，你怎么了？你的好倩倩，在上个月给我发了一张你们的床照来。陆总，你要看看吗？琴琴，是我对不起你，所有的错都是我一个人的，你求你不要怪陆总。天哪，原来鹿晗和安琪琪早就勾搭在一起了。我的三观啊，是别人未婚夫，还发床照炫耀。青青，请你相信，那件事情只是意外。我和鹿晗哥哥只是喝醉了酒，在那之后我一直都很后悔。安倩倩，如果你真的后悔，又怎么可能发照片来跟我炫耀？你就是仗着我喜欢鹿晗，不忍心让他身败名裂，就肆无忌惮的向我炫耀你们这对狗男女的出轨过程，来满足你那龌龊至极的虚荣心。姐姐，他说的是真的吗？不是的，鹿晗哥哥，你相信我，我真的没有，我真的没有。鹿晗以为是金童玉女，弄了半天是一条狗男女。妹妹，你为什么要这么对我？我真的不是故意的，我只是喝醉了。我，哎，倩倩，你还真是不见棺材不掉泪。需要我登报，把你和鹿晗的床照发给所有人看，让你们这对狗男女也尝尝爆红网络的滋味。不要，晴晴，我求你，求你不是要好。滚！晴晴，对不起。我当然会原谅你啊，这么多年。你和你母亲做过的所有事情，我一件都不会忘记。咱们来日方长，来日方长。鹿晗，我祝你跟安倩倩永结同心，天长地久。希望你们永远不会后悔自己曾经做过的一切。我。绝对不会后悔。人住在心头吗？我不知道你为什么喜欢鹿晗，但是他那样的人。根本不值得。他这是什么意思？稍等吧。走吧。你到底藏着什么秘密？
，想什么呢？都解决了，以后你就是我合格合法唯一的证。跟我客气什么？我是你丈夫。记住了，以后受了委屈，要告诉我。那个，我有些累了，回家吧。奇怪，心怎么又这么难受？难道是因为拒绝了他吗？怎么了？不舒服？那个，我可能是有点困了。睡会儿吧，到家了我叫你。少爷，这是你第二次在我怀里沉睡。据说只有十分信任，才会安心沉睡。所以，你真的信任我吗？恩情自幼懦弱，经常被继母和季姐欺负。可是今天在宴会上。他似乎一点也不懦弱。我不知道你为什么喜欢鹿晗，但是他那样的人根本不值得。少爷，你让我查的项链有结果了。白心玉，佛家玉佩，据说世上仅此一枚。佛教传说中，蓝心玉是灵玉，只送给有缘人。这些资料你从哪得来的？我最开始拿着您给我的图片，找到了各大珠宝商。他们说这个项链看起来像蓝钻，但是和蓝钻还是有些区别。后来有个珠宝商信奉佛教，说这个项链好像佛教文化中信奉的玉佩。我又赶紧托人去佛教咨询，才得知这叫蓝心玉，是佛教灵玉。难道恩庆是蓝心玉的有缘人？这其中到底藏着什么秘密？你是谁？怎么是你？你要干什么？替我报仇！替我报仇！替我报仇！替我报仇！鹿晗和安静静陷害你的仇已经报了。现在就剩下安家的股份和剧本，我明天就去英皇上班。你放心，有英皇做后盾，剧本和股份的债我一定会帮你讨回来。将士们，等着我，等我完成了原主的使命，一定想办法回去，替你们报仇雪恨。跟我客气什么？我是你丈夫，记住了，以后受了委屈，再告诉你。我穿回去后，你要怎么办？我们的故事很短，有点伤感。莫先生，你之前在英皇给了我股份。所以我在英皇有绝对的话语权，对吗？当然，你想做什么？我之前说过，我有一个剧本，我想把它拍出来做嫁妆。哦，我这个剧本如果拍好了，一定会火，绝对不会让英皇亏本的。你是英皇的总裁，也是最大的股东，你想做什么，不必商量任何人，自己做主就行。好，谢谢莫先生。还叫我莫先生。是不是有些生疏了？那叫什么？你可以叫我老公啊。莫先生，
，我想跟你说，其实好了，跟你开个玩笑，你要去英皇，我让沈卓送你。好，谢谢。你心里到底藏着什么事？你嫂子今天去英皇了。什么？我终于可以见到那位神秘的嫂子了。照顾好她。要是让他受一丁点委屈，知道？你上次已经叮嘱过了。你放心，在英皇绝对没人敢动嫂子半根毫毛。唐总，你好。难怪孟锦城要收拾安家和陆家，原来他老婆竟然是被陆家当众退婚，草包大小姐安心。那位爷的眼光。你这是大爱独到了，唐总。安心小姐，你可真的是出乎所有人的意料。唐总是想说，你没想到我会成为莫景辰的夫人吧？<笑>未来一段时间，请唐总多指教。请吧，总裁大人。以后英皇还是要多仰仗唐总。我此次来公司，只是为了拍摄一个剧本。什么剧本？去办公室说。好，请。传言果然不可信，这安家大小姐哪有半分欠受草包的样子？嫂子，你这剧本写的可真是……这部戏只要选角制作好，一定会大爆。不过中途可能会惹上风波，甚至有可能惹上官司。嫂子，你是说这剧本有问题，我们有可能会亏本？你放心，这剧本没有问题，而且我从来不做亏本的买卖。不过，到时候肯定会有人故意作妖，掀起风波。既然会有风波，那为什么还要坚持拍呢？因为我有十足的把握能解决风波，并且让它爆。唐总，你可以安排选角了。我要在最短的时间之内把演员确定下来。嫂子，那这部戏你打算投资多少？演员阵容，哦、我心里才有数。演员阵容可以不限片酬，但我有一个要求：演技必须要好，演技不好，流量再大我也不要。有问题吗？啊，没有。好，你可以去联系演员了。对了，唐总，我坐哪里？那个嫂子，旁边总裁办公室在装修，麻烦嫂子先在外面找个工位，先应付着。好，没问题。喂，老大，你夫人刚刚说要用最好的演员，你确定要投资这么大吗？你在质疑他的决定？我。是真的，一言难尽。只要他高兴就好。这是他的嫁妆，你只管百分百全力配合。是，记住给我的保证，不许让他掉半根头发。是半根毫毛。都一样，他要是受一丁点委屈，你死定了。这家伙重色轻友啊！算了算了，你单身这么多年，好不容易有个媳妇儿，我原谅你了。喂，联系各位演员，录个试戏。怎么了，老婆？我已经到公司楼下了，你下来吧，我们一起去吃午饭。老婆，你在听吗？啊。在听，离下班时间还有八分钟，早退扣多少钱？你是总裁，谁敢扣你的钱？总裁更要以身作则。那我等你，别说是八分钟，就是八个小时，八年，八十年，我都等你。抱歉。
我回应不了你的喜欢。怎么？因为早退，自责了？自责这种东西是留给弱者的，而我只有自傲。你真的是自量度细的那个懦弱胆小的暗亲吗？还是说你真的已经换了个人？想什么呢？喂，老婆，你让我更着迷了。我一定会揭开一切谜团，把你留在身边。他是要亲我吗？怎么办？我的我的心心心你怎么了？脸为什么这么红啊？那个，我热。今天才二十三度，我怕热不行吗？当然可以，我给你开空调。不是说要去吃饭吗？赶紧走吧，我饿了。西餐厅，这家新开的，沈卓说味道还不错。我不喜欢吃西餐。香菜怎么样？下饭。你能吃辣？不辣不欢。喜欢吃西餐，我爱吃辣椒。平时喜欢逛街买买买，没有事业心且没有心机，安家公司几乎被安倩倩占有。怎么，你不能吃辣吗？没有，只是听说你和鹿晗的订婚宴，特意请了西餐厨师，因为你不爱中餐，更不喜欢吃辣椒。你调查我？没有，只是想多了解你。毕竟你是我的妻子。人是会变的，生活习惯也会变的。可能是受了某种打击，性格大变，就像换了一个人，一切都不一样了。那改变是什么？走，去吃饭。你隐藏的秘密，我一定会弄清楚的。那下班我来接你。好。时间太紧了，我们明天十点。安心，还真是你啊！你怎么在这儿？难不成是在安家混不下去了，想银行当个小助理啊？哎呀，还真是一条可怜的丧家之犬。蒋大小姐。我看你似乎，当初看你不顺眼，行不行？安心，银行公司的要求这么严格，你是怎么混进来？不会是又勾搭上了银行，你很矛盾吧？蒋元，我告诉你，这位是他，你都不知道，他就是我们云城那位大名鼎鼎的安心小姐。婚前出轨，被未婚夫当众悔婚。既然就是他呀，长得还挺好看的。长得不好看，怎么能勾引那么多人？放着好好的陆少奶奶不当，偏偏要去做一些见不得人的勾当，还真是下贱。第一，我做什么事跟你没关系，也不需要你来管。第二，如果你们来英皇只是闹事。那么，请你们出去，这里不欢迎你们。你一个小小助理，也敢赶我们走？安心，你以为这里是安家吗？任你腰不相卫。去，给我们泡杯咖啡过来。让我给你泡咖啡？对，摩卡，七分糖不能太热，也不能太冷，还有，味道不能太浓。蒋元，你知不知道英皇的规矩？不准故意闹事。惹是生非，我当然知道。不过你只是英皇的一个小助理，就算是唐总来了，你觉得在本以后和你之间，他会袒护你，还是偏袒我？别人让你泡咖啡，那是抬举你，赶紧去啊！不然的话，我们让你在英皇混不下去。
，是吗？当然了，这可是蒋影后啊。蒋影后，你最好。蒋影后，百小姐，这是你们要的咖啡，都是按照你们要求泡的，赶紧尝尝，味道绝对正宗。周黎啊，我是让他泡咖啡，没有你在这里，你是不是故意跟我作对？没有。只是时间快到了，我想唐总也快到了，我们马上就要试戏了。要不然先喝点咖啡，我们好准备准备。你要准备，我们可不用准备。就凭你这种十八线的小演员，也配跟我们相提并论？你们是来试戏的？没错，唐总竟然会找到你们两个，真是没眼光。找我们怎么了，安心。你一条丧家之犬，有什么资格看不上我们俩？就是，看不上。对，就是看不上你们俩。请吧，慢走。不是，安青，你算哪个聪？也别叫我们聪。我终于知道为什么陆大少爷要当众退婚了。这安小姐抛开婚前出轨不说，怕是这脑子也有问题吧？<笑>去医院看看脑子吧，我请。陈青，你这个贱人！住手！唐总，我跟百金来试戏，这个安青啊，不但赶我们走，还打伤了我，这事儿你可得给我们做主。是啊，请问蒋大小姐，她为什么要赶走你，还要打伤你？唐总有所不知，她就是那个名声败坏的安家大小姐。她要是一直留在英皇的话，我怕会败坏英皇的名声的。一个演员如果连做人最基本的素质和教养都没有，能算是一个好演员？是不是一个好演员，还轮不到你来质疑。好，既然如此，我也不喜欢浪费时间，现在就开始试戏。唐总，这到底是怎么回事啊？要让他一个小助理来给我们试戏？蒋大小姐，忘记告诉你了，站在你面前的安青小姐是我们英皇最大的股东，也是我们英皇。总裁，还有，接下来要拍的剧本，也是他一手编写的，所以他拥有绝对的试戏选角权利。所以他拥有绝对的试戏选角权利。抱歉，安小姐，是我嘴贱，不该羞辱你。请你大人不计小人过，不要给我鼓掌。安七，对不起。我给的剧本，都看过了吗？我看了。你们呢？安青，不好意思，我昨天有个活动太晚了，还没来得及看呢。我也是，我昨晚上回家也很晚，所以既然如此，那就更没必要浪费时间。行吧。安青，我跟百青都是云城排得上号的好演员，你给我们半小时，我们看看剧本。马上就能实习。是啊，再给我们一个机会吧。好演员是观众评定，不是你们自封的。而且，我是一个很挑剔的人，对演员更挑剔。像你们这种不敬业的人，完全没必要浪费我的时间。安青，唐总，下课，请吧。你留下。谢谢安青，周离不过是一个十八线的小演员，你竟然留下他不要我们，你就等着你的剧本铺成狗吧！用不着你操心，你跟我来。谢谢安总。安青这个贱人，居然用周离不用我们，气死我了！月月。安家跟英皇不是竞争对手吗？这安青怎么成了英皇的老板了、啊？这也太诡异了。对呀、啊
。你不说我还没意识到这一点。我问问倩倩，这到底是怎么回事？喂，圆圆。喂，倩倩，安倩到底是怎么回事？他怎么成了英皇的总裁，而且还是英皇最大的股东？你说什么？安心不但成了英皇的老板，还要拍摄剧本。我跟百金刚刚试戏的剧本就是他写的。安心这个贱，倩倩，他上次带了一个男人来安家，想来是勾搭上了哪个大人物。陌生男人，他似乎跟唐总走得很近。而且唐总还十分偏袒他，难道他要勾搭上唐艳明？安青，唐艳明可不是你能随意勾搭的。倩倩，你不是一直跟安青不对付吗？现在他有了英皇做靠山，以后你只怕要被他压着了。放心，得意不了多久。今天这口气，我实在咽不下去。不过你这么说我就放心了，咱们有时间再约，拜拜。圆圆，倩倩说，放心，倩倩会收拾他的。走吧，我们去逛街。安青，你竟然还想把那个剧本拍出来？竟然如此。那你就等着再次身败名裂吧。你很聪明，这是女主角的全部剧本内容。马上就要开机了，抓紧时间熟悉。谢谢安小姐。这个剧本有点特殊，为了保密。除了你，任何人都不能看，包括助理。好，谢谢安小姐，我一定不会让你失望的。嫂子，我实在好奇啊，以你的性格，你是怎么会写出这么一本柔情似水的剧本来？唐总，你这是在拐弯抹角的说？不，呃，不不不，嫂子，你简直天生丽质，温柔又可爱。唐总，女主角定下来了，男主呢，就由你定的那个。马上就要开机了，到时候还得你去替我出席一下。嫂子，你这么看重这个剧本，你自己不去吗？我还有更重要的事。喂，老大，什么事？老大，你再说一遍。罗子为什么不接电话？是不是在英皇受了委屈？哦，不好意思，啊，我手机落在工位了，没带在身上。唐艳明有没有欺负你？没有，唐总很配合我，帮我找了很多好演员。甚至还有影后，只不过我没看上。你做主就行，老婆，我现在有事要出门一趟，你马上就要下班了，我估计来不及过去接你了。啊，没关系。唐艳明，一会儿下班，你负责送青青回家。没问题，老大，保证把你的小祖宗安全送到家。老婆，再见。再见。爱情的酸臭味呀、啊，真下头。下头吗？比起这个，唐总今天找蒋元这种没素质的演员来刁难我，好像更下头吧。呃，嫂子，这件事你可千万别告诉莫景辰啊，我这就送你回家。那就麻烦唐总。哎，嫂子，请。你确定对方真的知道有关蓝心玉的秘密？少爷，介绍人说他是云城佛光寺的得道高僧，而且据说以前一直在闭关，最近才下山。他还画出了蓝心玉，和你给我的项链照片一模一样。我觉得他应该知道一些。如果他真能告诉我其中秘密，我给佛光寺捐一千万香火钱。
。少爷，您对少奶奶真好。走吧。嫂子，我来帮你拿吧。啊、谢谢。嫂子，我知道那边有个餐厅特别好吃、啊。嫂子，你没事吧？欣欣，你怎么来了？你那形影不离的鹿晗哥哥，怎么没跟你一起来啊？姐，要不是因为你，鹿晗哥哥怎么会对我这么？鹿晗哥哥今天身体不太舒服。你已经好几天没回家了，我和爸妈都很担心你。我今天啊是特地来接你回家的。你放心，我会回去的。明天安家董事会，我一定不会让你失望。唐总，我们走。去。安晴，你想夺回安家？做梦！我不会让你得逞。圆圆，你想报复安青吗？当然，那天要不是因为他，我能那么丢人。我蒋元可不是什么大善人。好，我这里有一张照片，我发你。记住，你是一个好演员，是安青唱着勾搭上了唐嫣宁耀武扬威的江。你们赶得出去，听懂了吗？当然。让奶奶，饭菜已经准备好了，我这就上菜，您可以吃饭了。哎，等一下，我等他回来一起吃。少奶奶和少爷可真是恩爱幸福啊！你这话从何说起啊？少爷出门前特意嘱咐，要做少奶奶喜欢吃的香菜。刚才少奶奶又说要等少爷回来一起吃。我们看起来恩爱幸福。你拿着，不要让青青看到。是。我之前说的一千万香火钱，你去准备好。是。你回来了，吃饭吧。你还没吃，你在等我。老婆，你越来越在意我了，莫先生，对不起。其实我不能一直待在云城的，只怕我终究是要辜负了。说什么对不起啊？走，快去尝尝我让佣人特意准备的菜，好不好吃？喂，唐总，什么事？嫂子，不好了！安家大小姐安青勾搭英皇传媒唐艳明，仗势欺人，将蒋以后赶出英皇。没想到我又登上了娱乐新闻的头条。这照片是谁拍的？角度这么低。我看看，这是公司楼下。我让唐艳明保护好你，他竟然还被人拍下这照片来连累你。没事儿，清者自清。那些媒体不会放过你，需不需要我帮忙？没事，蒋元那些粉丝都是一些脑残粉。嗯，你一出手，到时候又要被那些脑残粉拉出来炮轰。这种新闻一般过两三天就没人在意了。但只怕你这两天出门会受到影响。没事，赶紧吃吧，我都饿死了。好吃吗？好吃。我也想吃。
。莫先生，你是想强迫我吗？我们是夫妻，怎么能说是强迫呢？如果我不同意呢？我自然不会强迫你，因为我喜欢你。来心玉是上古灵玉，如果你夫人执意要去到另一个空间，在特定情况下，不排除还有再次穿越的可能。你要是想留住他，那么最好的办法就是情思，也就是爱。青青，你可能不相信一见钟情。但是见到你的第一眼，我就可以确定，我一直等的人就是你。我只说一遍，安青是我的女人，从今以后，你要是再敢伤她一分，我让你安家从云城消失。想做什么，就放手去做。云城之内，什么都不用怕，有我在。送给你，谢谢啊。不过这一个亿，我怕是要很久才还上。不着急，慢慢还，最好是还一辈子。青青，你喜欢我对不对？没有。那个，我们才刚认识不久，相互都不是很。拒绝我好吗？我爱你。在几百年前就说过爱你，还是错？你我不曾感受过。不是，对不起，是我太心急了。我会等着你，直到你愿意给我一个答案。你醒了？你你能不能把衣服穿好啊？好。我这是怎么了？以前也不是没见过手下光膀子的样子，现在怎么？难道我是受原主的影响，性格也有了变化？你在想什么？没没什么。快去洗漱吧，下楼吃早餐。好。娱乐新闻还在发酵，要不你今天先在家休息，别去公司。没事，娱乐新闻而已，也不是第一次经历了。而且我今天还有很重要的事。去参加安氏集团的股东大会。你怎么知道？只要我想知道的事情，就都会知道。很自信，和我以前一样。你以前？没什么。我吃好了，先走了。青青，我一定会把你留下来。都知道怎么做了吧？去吧，事情做得漂亮些。安青，跟我斗，你拿什么跟我？安琪小姐，关于你被英皇总监唐一鸣包养，还耀武扬威的把蒋永红赶出公司，你有什么想说的吗？安琪小姐，听说你以前跟蒋永红有过节，你是在故意报复他吗？安琪小姐，你们之间究竟什么关系啊？他为什么会让你在英皇如此横行？所以你是真的被包养了吗？上次婚前出轨上娱乐新闻头条，你怎么有这么大阵仗啊？你现在早知道好懂，就应该让我早知道。他能知道这件事吗？你这么做也不担心丢人吗？不然还有脸出现在安氏集团？安心，你又输了。都给我让开！还想你公司怎么是混？安心，配。
，住手！你没事吧？失态了，没事。我竟然哭了，难道真的对他有感情了？你怎么了？没事儿，我跟他不可能有结果的，他真是有点。你这些肮脏的小伎俩，真让人恶心！妹妹，你在说什么？我真的什么都没做呀！我知道你不喜欢我，你恨我，你想打我心狠你就打吧，但我真的什么也没做。这个男人到底是什么身份？怎么会有这么大的势力？安心这个贱人究竟是走了什么狗屎运？不但有唐艳明袒护他，这个男人也三番两次的崩塌。你做过什么？你自己心里清楚。我们董事会，妹妹，你真的误会我了。我也是今早上才知道你传出被唐总包养的事。这位先生是你男朋友吧？你好好跟他解释解释，可别让他误会了。我和青青的事，就不劳烦安小姐操心。第一，我绝对相信青青；第二，给唐艳明一百个胆子。他也不可能动我的女人。这么大的口气，他到底是谁？别看了，他是我的人，你没机会。别看了，他是我的人，你没机会。快九点了，走，我陪你一起去参加董事会。我以后离开了这里，安家的股份迟早也要给他，带他去参加董事会也好。一女，你来干什么？爸,爸。哎，倩倩，快来坐，大家就等你了。倩倩，你脸怎么受伤了？是不是虐你打的？是我呀，你能把我怎么样？你就不会做安家人，给我滚出去！保安，保安，过来把这个孽女给我赶出去！想赶我走，他是没有这个权利。这是我母亲留给我的百分之二十的股份，安总，如果我没记错的话。我才是安氏集团最大的股东。烈女，你休想拿假文件来欺骗我！你母亲留下的股份，是要结婚领证了才能领取。哼、嗯，苏恒都不要你了。对，你说的没错。介绍一下，这是我老公，孟先生。安总你好，我们已经见过面了。妹妹，我知道你想拿到安家股份，但是你也不能随便找个男人就叫老公啊！这要是被媒体知道了，又该乱写了。我们安家在云城好歹也有头有脸，可再也丢不起这个人了。安青、啊，你不知检点，破坏媒风，刚闹上娱乐新闻，被晕黄传媒的唐总包养，又拉个男人来说是你老公。你怎么这么不要脸？为什么会有你唱的女儿？你再敢对我夫人出言不逊，我一定让你付出代价。你以为我是吓大的呀？
。你们父女俩见钱眼红、贪得无厌的吃香，真是难看。好，今天我就让你们彻底死心。看清楚，这是结婚证，我结婚了。这是我的老公，法律承认，郑言顺。你肯定要用尽压力骗你做总裁，不能同了。这是第一次叫我老公。够、嗯、了，结婚这么大事，你竟然都不跟我商量？你这桩婚事，我不会同意的。不需要你承认，只要法律承认就够。从今天起，我就是安氏集团最大的股东。你要是觉得有假，可以请律师来鉴定。参谋，妹妹，你能继承公司股份，我和爸爸也很开心。可是你随便拉个人结婚，是不是有些不妥？你知道他的底细吗？他是不是就为了那股份，还和你在一起的？区区安家百分之二十的股份。我还不放在眼里。哼，我安家年利润上亿，百分之二十股份，就是两千万，不放在眼里。我倒是想问问，你算哪颗葱啊？你们才是小葱。你知道为什么唐艳明对我毕恭毕敬吗？那是因为我老公把英皇传媒送给我，我就是英皇总裁。靠男人，他们吹。妹妹别说了，你想给你老公充面子，我理解。但是你又吹大了，又是笑话。那就请大家上网查查，看看现在英皇传媒的总裁是谁。不可能。莫氏集团，莫景辰，他竟然是莫氏集团总裁莫总，这可是京都第一大企业啊！听说莫总接手后，更是让莫氏成为了全国第一啊！为什么安心这个贱人竟然能找到莫氏集团莫总？我不甘心！莫氏集团莫景辰，莫氏集团总裁，他的身份竟然这么厉害！莫总，嗯，抱歉，恕我有眼不识泰山，嗯，大人不计小人过，就不要给我一般见识啊。呵呵呵呃，青青能找到你啊，是他的福气，也是我们安氏集团和安家的福气。啊。潘总，您别扯得太宽了，我是我，安家是安家，我今天回来只是为了拿回属于我自己的东西。哎哎哎，青青啊，我就是股费嘛，你又是个遗产继承托，我们都承认，呃，是吧？是是是是是。可不仅仅是股份，刚刚安总说安氏集团每年净利润上亿，我百分之二十的股份分红，一年就是两千万，从我母亲去世到现在整整十五年，一共就是三个亿。请问我的分红呢？青青啊，你不能这么算。以前公司经营率那可没这么高啊，而且公司你起起伏伏，有亏有赚，你你不能狮子大开口啊。好，那就去财务部查账吧。这十五年来，我二十的股份。理应拿多少分红，一目了然。青青啊，你一家人，我有必要算的这么清楚吗？需要
，两点九三亿，我的钱。亲亲、啊，这些年家里的开销也大，培养你也花了不少钱啊。咱们父女之间算这么清楚干什么呀？哎，你要是没钱，哎，我让你继母给你转十万。培养我花了不少钱，你培养我什么了？安倩倩学钢琴，学舞蹈，学英语，你全都请有名的老师来给她当私教。我想跟着一起学习都不行。安倩倩过生日，你花几百万给她买礼物；我过生日，也说几百块的礼物没有，你连记都不记得。以后有我，我没事。你现在跟我谈父女感情，是不是有些太晚了？这个畜生，他是非要在莫总面前给我留下坏印象。是啊，没有花钱。可是以前跟陆总送礼，没少花钱啊。给鹿晗买礼物，少则几万几十万，动辄上百万，还有价值五百万的手表。小畜生，看你怎么解释。据我调查所知，青青送出去的礼物，最后都促成了云露两家进一步的合作关系。还有那块手表，最后也落到了安倩倩的手里。安总，把这些都算在青青头上，真是好算计啊！两点九三亿，我满打满算也就花了九千万，那还剩两个亿吧，拿来吧。这么多年，养你，照顾你，哎，还帮你打理遗产，不要钱吗？况且现在莫总是你的丈夫，你也不缺钱呀。我不缺钱，但不代表属于我的，我要赠送给你两个亿。偿还他拍下蓝心玉的一个亿，还剩一个亿，就砸进剧本，就当是帮你完成梦想。安总。我劝你自己拿出来比较好，如果让我动手抢了，可就不是两个亿那么简单了。青青啊，我也是你的父亲，你有必要做的这么绝吗？两个亿，你是要我家破人亡啊？三天之内，如果我的钱没到账，咱们法院见。我们走。天梯子，爸，青青这是完全不把你放在眼里，你可不能就这么算了。可是他有莫总给他撑腰。爸，我有个主意。今天的事，谢谢你。只有口头感谢吗？嗯。青青，你似乎一直都不敢面对我，你很怕我吗？我们是夫妻，你有什么话，你可以跟我直说。我要是告诉你，我不是这里的人，我迟早要回去的，你会接受吗？没有啊，我为什么要怕你？你又不是魔鬼。那你愿意接受我吗？我还在等着你的答案。莫先生，我给不了你答案。为什么？你不喜欢我？是不能喜欢你。青青，跟着自己的心走。感情也需要勇敢来面对。谢谢你，莫先生。我一定会让你留在这里，青青，跟着自己的心走。感情也需要勇敢来面对。我的心到底怎么走？难道不是很短又天伤感
。墨锦臣的确是值得信任和托付的男人，但是我的将士们还在等着我，我必须要回去。墨锦臣，你不该对我动情。我们的故事很短，有点伤感。你走得那么坦然，无法坦白。我还想自己勇敢，可以无休止。今天开机仪式顺利吗？还挺顺利啊。老大，我之前不是说嫂子的剧本不行吗？你猜啊，今天导演看到后，他怎么说？导演说啊，这剧本一定会大火。嫂子啊，真的是太优秀了。我老婆当然优秀。只是，老大，你怎么了？他一直不肯接受我。啊，你这么优秀的人，嫂子居然看不上。他对我有感情，我能感觉到。只是，他一直在逃避。老大，追女人这种事情啊，我最在行了。不能啊！一味的对她好，试图感动她。我诱惑他，你知道吧？有个爱情专家曾经说过，一段感情的开始不是付出，而是诱惑。怎么诱惑？你今天要去参加宴会吗？穿的这么隆重。啊，没有。我今天上午十点和银行行长的女儿有个约会，中午还要一起吃个饭。是吗？那祝你们约会愉快，我先去上班了，再见。这诱惑真的可行吗十二点了，他应该在约会了吧？你在胡思乱想什么？我始终是要走的，他也应该有新的选择，这不是件好事吗？第一次和女生约会，不知道送这个合不合适？全国限量款的包包，他还真是舍得。不过，他好像一直都挺大方的。安心工作，安心工作。许久未见，盛小姐已经明艳动人。确实很漂亮，挺好的。莫总，你也太慷慨了，送我这么贵重的包，感谢。不用客气，不好意思，我打个电话。今天的反应怎么样，老大？嫂子在工作，那个好像什么反应都没有，都是你出的馊主意。现在怎么办？老大，老大，我先不说了，挂了挂了。等我回去再收拾你。嫂嫂子，唐总以后。还是叫我安青吧，嫂子，你今天为什么突然这样说话？这毕竟是在公司。啊，对对对，好的，唐总再见。啊，嫂嫂，啊，安总，唐总还有什么事儿吗？呃，那个，你知道莫总今天去哪里了吗？他今天有个约会。约会。他那个人一直身居简出的，怎么可能有约会嘛？嫂子，你一定是搞错了。没搞错啊，那没什么事的话，呃、我先吃饭了。
，完了完了完了，嫂子脸上一点吃醋的表情都没看到，难道他真的一点也不喜欢老大？唐总，你认识盛小姐吗？嫂子一定是吃醋，开始打听情敌的消息了。盛小姐，哪个盛小姐？原来老大是在和他约会啊！我认识啊，盛家的千金大小姐盛薇。他和莫景辰是什么关系啊？盛小姐和莫总从小就是青梅竹马，两人小时候就定下了婚约，但是因为种种原因没在一起。原来是这样。嫂子，你不会是吃醋了吧？唐总，你什么时候也变得这么八卦了？我这不是怕老大被误会吗？他们两个本来就是青梅竹马，又有婚约在身，我有什么好误会的？再说了，我和他本来就是露水情。爱情的酸臭味。盛薇呢？已经走了。青青那边情况怎么样？嫂子吃醋了，而且啊，她绝对是在乎你的。有戏？真的？你自己看。嫂子一直在关注你的朋友圈。不错，这个月给你奖金。谢谢老大，我真的是感激涕零。我已经三个没有拿到过你的奖金了。接下来我该怎么？当然是趁热打铁。你回来了，给你介绍一下，这位是盛薇盛小姐，我邀请她在家里一起吃晚餐。盛小姐，你好。哎，刚刚我们聊到哪了？哦，对了，我爸上个星期给我买了一个好漂亮的新工顶。那你们先聊，我还有点工作要忙。哎，等等，继承哥，你还没介绍他是谁呢？他叫安青，是英皇传媒总裁。这样啊，当总裁很辛苦的，难怪安小姐下了班还在工作。青青有一个剧本正在拍摄，她很认真负责，每天都要亲自过拍摄内容才放心。安小姐还真是一个事业型的女强人。我也该把莫景辰。还给他。我已经帮这具身体的原主成功继承了遗产，也报复了渣男贱女。等剧本的事情完成之后，就该走了。为什么这么难受？安青，爱情对你来说太奢侈了，你肩上的只有使命。少奶奶，少爷让您下楼吃饭，还是不要去打扰他们了。我还有工作没有完成，让他们先吃，不用等我。是。我不是说了让他们先吃吗？你不是在陪盛小姐吃饭吗？景成哥，你找我来刺激安小姐，小心得不偿失。为什么？她很在乎你，而且她一看呐、啊，就是不善于表达自己情感的人，还有些敏感，你却用了最笨的方法，小心得不偿失。那我现在怎么办？当然是要先了解安小姐，做她喜欢的事儿啊。你该不会连他喜欢什么都不知道吧？果然我之前逃过是。就你这样的大直男，跟你一起生活我会疯掉的。只要你帮我，我名下的车子随你挑一辆。你觉得现在安小姐最在意的是什么？剧本。好，那你就在剧本上造势。据我所知，现在电视剧最重要的就是
热度，你帮他把热度炒上去。唐艳明，我给你五千万资金，你把青青的剧本热度炒上去。啊什么啊？快去做！我现在还要去做什么？小姐了，你没看出来他就生气吃醋了吗？他已经走了。青青啊，你是不是生气了？青青，是不是生气了？没有，我生气干什么？青青，我和微微从小就认识，他这次回国就一起吃了个饭，聚了一下。其实，我觉得你们挺般配的，莫先生。这卡里有一个亿，之前你帮我拍下蓝心玉花了一个亿，这个钱还给你。青青，你这是要拒绝我？你不会明白的，我们根本就不可能。所以，你还是要坚持回去吗？回到原本属于你的世界，对吗？你是怎么知道的？你在那边叫什么名字？别叫安静了。青青，你能告诉我你的一切吗？我也叫安青。我曾经是云国的女战神，莫先生，你的喜欢我无法回应，我们根本就不是一个世界的人。你竟然有这样的身份，倒是我低估了。我这具身体的姐姐，也就是安倩倩，她抄袭了原主的剧本，在我帮她完成这件事之后，我也就该想办法回去了。剧本，如果剧本的事情一天不解决，是不是他就不会走？老大，不好了，剧本出事了！出什么事了？我半个小时前给剧本投放热度，没想到安倩倩出来发声，说嫂子抄袭了她的剧本，并且还拿出了剧本原稿。现在网上已经传的沸沸扬扬了。原本打算等剧本拍完之后再找他麻烦。没想到，他倒自己主动送上门来了。既然如此，就别怪我不客气了。唐总，麻烦你现在帮我安排记者，我要去趟安家。嫂子，你这个时候去安家会不会不太好啊？我们要不要先避避风头啊？没事，我能解决。好，青青，如果你坚持要选择回去，那就让我为你再做最后一件事吧。抱歉，莫先生，我要去一趟安家。我陪你一起，只要你还在云城，我们就还是夫妻。莫先生，谢谢你。我们的故事很短，有点伤感。你走的那么坦然，老大、嫂子，你们来了。记者呢？安小姐、穆总，你们好。唐总，你回公司，等我把结果发给你之后，你立马澄清。好。爸，剧本抄袭的事情已经上热搜榜第一了，全网都在骂安青。<笑>太好了，影视行业最不尊重人的就是抄袭。明皇最好的解决办法就是临时补救，朝我们买下剧本的版权。爸，我们不卖，这个剧本拍出来啊，一定会大火，到时候我们以剧本参股，一定能大赚一笔。倩倩，还是你有办法。安青这个孽女，拿走我们这么多股份，卷走我们这么多钱，这次。我们全部都要赚回来，爸，你确定安青房间的监控记录都清理干净了吗
八所师，你就放心吧。啊。<笑>喂，给我再买一钱水军，到时候把钱转给你。嗯，恩情，这一次我一定让你身败名裂。你来干什么？你来干什么？上次在董事会上，安总还说我是安家人，怎么，我还不能回来了？安青，安家不欢迎你，滚出去！没记错的话，这个别墅也是我母亲留给我的吧？让我滚，该滚的人是你们！安青，你到底想干什么？你们闹出这么大阵仗，让我又登上了云城的娱乐热搜榜第一，我自然要来回复你们。安青，你抄袭我剧本这件事，英皇必须得给我们一个说法。我抄袭你的剧本？安倩倩，你的脸皮可真厚！你别忘了，我跟你说过，我的剧本，你要是敢偷，我一定让你臭名昭著，悔不当初。安倩，你是代表英皇集团来处理这件事的吗？如果是，那就好好聊聊；如果不是，就请离开。只和英皇传媒谈。搞了半天，你是想趁机敲英皇传媒吗？安倩啊，你抄袭倩倩的剧本，英皇就该给我们赔偿。你还有什么脸在这指责倩倩？我抄袭，我抄袭。你们父女俩串好口供了？嗯，什么串口供啊？倩倩是才女的事，云城人人皆知。告诉你，一直以来都是一个只会给安家丢脸的草包，就你还能写出剧本。开始录。是潘先生。哼、嗯，你带记者来也没用，抄袭就是抄袭。你以为有莫总给你撑腰，我们就会怕你？这一次，你们必须赔偿。你说我抄袭你的剧本，你有证据吗？有，我有剧本原稿。安青，你拿不出原稿吧？你拿不出来，你就是抄袭。我的剧本原稿。果然是被你偷走，这本来就是我的。爸说的没错，你这样的人根本写不出这么好的剧本，是吗？我的房间可有监控，你敢不敢跟我一起去查监控看看？为什么不敢？我身正不怕影子斜。好，我这里就有一段监控视频，想看看吗？怎么，不敢看？安青，你不过就是一个草包，就算你说剧本是你的，也没人会相信。他只能是我的。你你。你怎么还会有这样的视频？我明明你明明已经把监控记录删除了，是吗？青青，你别想拿合成的视频来栽赃我，这个剧本就是我写的，我一字一字写的，是吗？那我问你，在剧本第三十集，女主小安为什么要将她生母的项链藏起来？都写了这么久了，我忘记了，我看看。你自己写的剧本，这么重要的剧情，你都不记得？我当然记得，因为那是母亲留给他的遗物，他当然要藏起来，好好保存。你确定吗？确定。安倩倩，抄袭就是抄袭
，在这个剧本的第三十集里，根本没有出现过女主小安生母的项链。姐，你故意设计我？安倩姐，我的东西不是那么好偷。我没有偷你的剧本，我只是写太久忘记了。你不过就是把剧本内容记熟悉了而已。我会把所有的证据上交到法院，我们两个到底谁是贼，就交给法院审判。安倩姐，别怪我没有提醒你，抄袭陷害，我一定让你在里面待个三五年再出来。安倩。你少吓唬我们！英皇传媒从不背黑锅，我莫氏集团一定将这件事追究到底。安倩姐，你要是不想坐牢，就当着记者的面说出一切真相吧。大家好，我是安倩姐。关于爆出剧本抄袭一事，我在这里澄清一下，那个剧本。是我妹妹安心所写，不是我的。对不起，安娜小姐，这件事可是你本人自己曝光的。是我一时冲动，我嫉妒金星有安家的股份，嫉妒她有像莫总这么优秀的丈夫，我这才犯了错，拿走了青青的剧本。我对不起大家。对不起，静静。安静姐，从小到大，你设计我、陷害我，让我出丑成为笑话，你却博得温柔懂事的美名，人人称赞。你私下和鹿晗勾结，陷害我出轨，夺走我的父亲，还说我不懂事，现在还偷走我的剧本，反咬一口。我说过。所有的一切我都会讨回来，让你也尝尝身败名裂的滋味。把视频发给唐总，我要让他登上明天娱乐新闻的头条。让唐艳明通知所有娱乐媒体公司，全部播放这条新闻。我要让云城，让全国人们都看到。命运。你非要让安家嫁祸人亡，你才甘心，是不是啊？对，这是你们欠我安心的，你们欠我一条命。来人，把这个孽女给我赶出去，我这一辈子都不想看见她。该出去的人是你，莫总，你别以为你是莫氏集团总裁就能无法无天，这里是我家。马上就不是了。从今天起，这栋别墅是安青的了。另外，我已经收购安氏集团 65% 的股份，加上青青手中的 20% 我们占股 85% 安氏集团也是安青的了。我给你们三天时间，三天之内从这里搬出去。我操！我操！求求你放过我们吧！求求你放了我。我们走。莫总，莫总，莫，完了，完了，一切都完了。阿星、啊，你害我名声，上帝一无所有，我一定不会善罢甘休的。我一定会加倍讨回人命！啊！莫先生，今天谢谢你，但其实你没必要收购安氏集团和买下那栋别墅。只要你在意的东西，就不能落在别人手里。莫先生，你知道的，我其实不是安晴。我不管你是谁。我只知道你是我老婆，你在意的东西，我就会帮你要回来。莫先生，你其实不必这样。我已经完成了原主的所有心愿，也该回去了。静静，能不能不要走啊？能不能为了我？
留下来。吴先生，对不起。难道不是很短，有点伤感？你走得那么坦然，无法坦白，我还笑自己勇敢，可以无休止纠缠，大可不必同情心烦。少爷，现在回去吗？难道结局更乱，不算简单，全是敷衍后变淡，无法反叛。你走远后回头看，我还在翘首以盼。喂，唐总，你有？盛小姐的联系方式吗？麻烦你发我一下，找她有点事。好，谢谢。喂，你好，盛小姐，我是安青。你有时间吗？我想跟你。见一面，安小姐，久等了。盛小姐你好，安小姐，这么晚找我来，是有什么事吗？盛小姐，今天找你来，是想把莫景琛还给你。把他还给我？你们两人不是有婚约吗？双方家长承认，你们两个走到一起。名正言顺，安小姐，我想你是弄错了，我跟他是不可能的。为什么？我不喜欢他，他也不喜欢我，他呀就是个大直男。外面的浪漫弟弟不香吗？我干嘛自讨苦吃？而且我们的婚约我早就宣布解除了，不然一个月前我也不会逃婚的。逃婚？对呀、啊，一个月前两个家族想促成我们的婚约。莫景辰冷心冷情。他倒是愿意接受家里的安排，可是我不愿意啊。对他来说，我就是跟一伙花包没有区别。难怪他才会出现在民政局和我结婚。不过呢，这个冷心冷情的家伙，对你倒是动了真心，还找我演戏，故意啊，刺激你。安小姐，我告诉你个八卦。莫景辰这家伙从来都没有谈过恋爱，你可是他的第一个。不过，莫景辰从小就失去了母亲，缺乏安全感。莫景辰从小就不与人亲近，他其实挺孤独的。他母亲，他母亲在他三岁的时候就去世了。看得出来，安小姐，你很在乎他。希望你们幸福。莫景辰从小就失去了母亲，缺乏安全感，从小就不与人亲近，他其实挺孤独的。他母亲在他三岁的时候就去世了，看得出来，安小姐你很在乎他，希望你们幸福。原来。他也这么可怜。少夫人，你快来劝劝少爷吧。少爷喝了很多酒，已经醉得不省人事了。他在哪里？夜色会所。好，我马上过来。你不能再喝了。走，跟我回家。回什么家？青青已经走了。没有家了，我还没走呢。青青，真的是你？我不会是在做梦吧？是我，你没有在做梦。不可能，青青已经走了。他已经离开我了，真的是我。你要是再不跟我回家，我可就真走了。别走，我跟你回去。
，你没走，真好。青青，我爱你，我真的好爱，好爱你。我们的故事很短，有点伤感。你走得那么坦然，无法坦白。我开销自己用来，回忆无休止纠缠，大可不必。逃离整个宇宙，安装的好。我们不是醉了吗？我是醉了，但是我很清楚的知道。他这么早就起床了，青青，我一定会对你负责的。青青呢？小奶奶应该忘出去了。他走了？他去了哪里啊？小奶奶说，你别担心，他去安家拿个东西，很快就回来了。您好，您所拨打的电话已关机。青青，青青，哎、你谁呀、啊？干嘛呢？在这？请问住在这里的安家人去哪里了？安家人不知道啊，他们昨天就连夜搬走了，现在这里面没人。搬家了？我们赶紧走吧。不好，马上去查这别墅区的监控，找青青。是。青青出事了。立马找人，快！少爷，别墅的监控，少奶奶并没有出现过。青青和安家的人通过电话，去查通话记录。是。老大，别墅附近道路监控也没有扫出的身影。继续找，就算掘地三尺，也要把青青找到。上车。青青，你一定不能有事。等我。一定会找到你。安倩倩，你给我出来！安倩倩，果然是你。安倩，你害我失去安家的继承权，害我名声扫地，害我一无所有。我怎么可能轻易放？卑鄙无耻！竟然敢拿我母亲的遗物来欺骗我！卑鄙无耻！你不是一直都认为我卑鄙无耻吗？而且安心，你其实并不是真的安心吧？真的被我猜中了。你虽然长得和安心一样的脸，但是你不是他。我那妹妹懦弱、胆小如鼠，绝对做不出这么多厉害事情。要回遗产、拍摄剧本，跟我正面对抗，他都不敢。没错，我不是安琪，但是安青想做的事，我都帮他完成了。不管你是谁，你今天都得死。过来，解决他，然后一把火烧了他。等一下，都给我，我自己来。你这张脸啊，还真是漂亮，不知道刮花了会怎么样呢？住手！吴先生，青青，别过来！你再往前一步，我现在就杀了他。安倩倩，放了他。少你一条狗命！放了他
，饶我一命又怎么样？我还不是要去坐牢吗？你以为我傻吗？你到底想怎么样？把刀扔给他。你想救安心可以，你死他就能活。不是，怎么？你不是很爱安心吗？你不愿意为他而死吗？我愿意。吴行，吴继晨，你把刀放下，你不可以，你放下。我可以一命换一命，但要是你言而无信，我一定会让你死无葬身之地。你放心，只要你愿意死，安心就能活。吴继晨，他杀了我，我或许还能回去。你不能死。莫继晨，你快点醒过来！莫继晨，你要是再不醒过来，我现在就走了，我再也不回来了。莫继晨，你快点醒啊！少夫人，你先吃点东西吧，你都守了一天一夜了。我在这陪着他，你去忙。莫继晨，只要你醒过来，我就答应你留在云城，再也不回去了，好不好？莫继晨，莫继晨。再也不走了，我就留在这里，永远陪着你。我爱你，我也爱你。你在几百年前就说过爱你，只是你忘了，我也没记起。<音>